Olá, eu sou Djanilda Ferreira. Hoje a gente vai fazer fuxiquinhos, ó. Oh, hoje a gente vai aprender a fazer isso aqui assim, ó, facinho e perfeito. Vem comigo? Eu vou usar uma tampa de pote para servir como medida aqui pra gente, ó. Essa tampa aqui tem 10 centímetros. Mas vocês vão fazer aí do jeito que vocês mais gostarem. Se quiser um fuxico menor, maior, né? Ó. Faz aqui o círculo. Pra quem nunca fez, vamos começar desde o comecinho, né? Corta aqui certinho no lugar que riscou. Gente, o bom de fazer fuxico é que a gente aproveita todos os retalhinhos, né? É, até os retalhinhos pequenos, dá pra fazer os fuxicos bem pequenininhos, usando de tudo quanto é jeito. Não precisa jogar nada fora. Tá o círculo aqui prontinho, ó. Muitas meninas gostam de usar linha de pipa, uma linha mais grossa. Eu uso linha comum mesmo, olha. Uma linha comum e duas vezes aqui na... Uma linha dobrada aqui na agulha. Dei o um nozinho aqui na ponta. Aí agora a gente dá uma dobrinha aqui assim. Uma dobrinha pequena, não precisa de ser grande. Aí eu gosto de começar assim, ó. Dou um pontinho aqui. Enfio a agulha. Dentro dessa linha aqui e puxo, que aí não corre o risco dessa linha soltar. E eu tô fazendo, gente, com uma linha vermelha, que é pra vocês visualizarem direitinho, né? Mas vocês vão fazer com a linha da cor do tecido. Aí, ó, põe a agulha pra baixo, volta com a agulha pra cima. O pontinho não pode ser nem muito pequeno, nem muito grande. Aí vocês vão testando aí, né? Pra ver o que que vai ficar melhor. Como é que esse fuxico fica mais bonito. Porque se você fizer com o pontinho bem miudinho, aí vai ser difícil de, de puxar assim, ó. Não vai franzir. Ó, um pontinho pra baixo, um pontinho pra cima. Quem nunca fez, vão aprender agora. Um pontinho pra baixo, um pontinho pra cima... Aí, a gente vai dando essa voltinha, vamos arrumar aqui, ó. Vai dando a voltinha, ó, à medida que a gente for é, dando os pontinhos, a gente vai fazendo a dobrinha, ó. Vai alinhavando e vai dobrando. É com calma, com paciência, quem nunca fez, não desiste, não. Às vezes, vocês acham que é difícil, é porque tá fazendo a primeira vez, gente, ó. Tudo que é a primeira vez é difícil mesmo. Mas depois vocês vão ver que é fácil. Aí vai dar pra vocês ganharem dinheiro aí, ó. Fazendo é, coisas lindas de fuxico e usando retalinho. Quem não pode comprar, pede os retalinhos aí em alguma costureira. Que eu tenho certeza que ela vai dar pra vocês. Aí vocês vão poder ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. Depois que vocês ganharem, vocês compram seus próprios tecidos. Mas dá pra ganhar dinheiro com retalinho. Dá pra fazer coisa linda com fuxico. Ó, pra baixo, pra cima. Um até o fim. Gente, não ter dinheiro não é motivo pra não fazer artesanato. Porque tem muita coisa que dá pra gente fazer sem dinheiro. Não tem máquina de costura também, não é desculpa, porque olha só, olha o fuxico aí, a gente faz tudo na mão, ó. E sai coisa bonita demais. Ó, aí eu gosto de acabar ele aqui pra dentro de novo, ó. Vim até o fim. Arrumo aqui, né, a cumbuquinha. Agora vamos puxar aqui, vamos franzir. Vou fazer aqui bem devagarzinho. Ó, vou franzindo tudo aqui. Agora eu ajeito ele aqui assim, ó. E vou puxando. Vou ajeitando, vou puxando. Não vou franzir tudo, não, senão ele fica muito encubucado. Tem que franzir depois que a gente tá com ele assim, ó, baixadinho aqui. Aí. Aí agora eu acho que já tá 
ó. Eu acho que assim já tá bom. Aí eu vou arrematar cá por dentro, ó. Puxo aqui. Vou dar um nozinho dentro aqui do fuxico, ó. Vocês vão ver que mesmo com a linha vermelha, aparece pouco. Então, se vocês fizerem aí com a linha da cor do tecido, não vai aparecer quase nada, ó. Aí, pra arrematar, enfia aqui pra dentro do fusquinho mesmo, ó, essa dobrinha, né, pra não aparecer nada. Aí, ele vai ficar assim, ó, ajeita, ó. Olha que bonitinho. Tudo que vocês fizerem com ele desse jeito, ó, vai ficar bonito. Ajeita aí, ó. Aí não tá aparecendo, olha, remate nenhum, nem quem em cima e nem quem embaixo. Mas eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa. Vocês podem deixar ele arrematado assim, né, ó, que tá solto. Assim ele fica muito lindinho, que ele não, não aparece nada. Mas se vocês quiserem que ele fique agarradinho aqui embaixo, que ele não fica assim, ó. Aí depois que a gente arremata, igual arrematou o outro lá, aí a gente vem e faz aqui assim, ó. Põe essa linha pra dentro, olha. Dá um pontinho aqui embaixo. Ó, põe aqui pra dentro, pra cima de novo, né? Pega um pouquinho aqui assim, ó, pega uma pontinha, quase nada aqui pra não aparecer. Volta com ela cá pra baixo de novo. Aí eu gosto de vocês, que vocês vão querer que ele fique assim agarradinho ou não. Vamos pôr mais um aqui, ó. Depende do que, né, que cada um acha bonito. Ó. Dá um pontinho aqui. Entra aqui dentro do fuxico, ó. Pra não aparecer, né, essa linha solta. E vai ficar bonitinho também. Só que vai aparecer uns pontinhos. Aqui tá vermelho, né? Mas com a cor do tecido não vai aparecer quase nada. Olha qual que é a diferença, olha. Que daqui fica assim mais abertinho. E daqui fica mais fechadinho. Olha só, esse aqui eu fiz com a linha azul, olha. Aí apareceu só um pouquinho, que esse aqui tá igual o segundo que eu fiz, né? Dei os pontinhos pra dentro. Esse aqui, ó, quando a gente faz ele assim estampado, olha, nem aparece. Olha só, tá com pontinhos também. Nem aparece. Esse outro aqui já tá soltinho, ó. Aí vocês vão escolher aí como é que vocês vão querer, dependendo do que que vocês vão fazer. Se precisa de 10 pontinhos aqui... Ou não. Aí, gente, olha, dá pra enfeitar roupa, fazer coisas pra cozinha, não, fazer bichinho, fazer boneca. Dá pra fazer trem demais da conta com o fuxico. Vou começar a fazer umas coisas assim com esses fuxiquinhos aqui no canal. Vocês também podem falar aí o que, que vocês querem aprender, que aí eu vou aprender e ensinar pra vocês. Olha só, tudo que fizer com fuxico, acho que eu vou enfeitar uma blusa aqui com fuxico, tá? Que fica bonita demais da conta. Olha só. Dá pra ganhar dinheiro sem gastar dinheiro e dá pra mandar a tristeza embora também fazendo os fuxiquinhos sem gastar dinheiro. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!